हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो सीरीज चल रही है इंट्रोडक्टरी सीरीज जो चल रही है उसका फोर्थ लेक्चर है आज और आज हम आपको इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देंगे द न्यू क्लासिकल पीरियड का इस पीरियड में तीन इंपॉर्टेंट एजेज आती हैं पहली एज है इसमें द रेस्टोरेशन फिर है द ऑगस्टन और नेक्स्ट है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीरियड बनता है चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो द न्यू क्लासिकल पीरियड 1600 टू 1785। द न्यू क्लासिकल पीरियड इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इन टू एजेज इंक्लूडिंग द रेस्टोरेशन 1660 to 1700, the Augustan age 1700 to 1745, the age of sensibility 1745 to 1785. जो न्यू क्लासिकल पीरियड है वो भी सब डिवाइडेड है कुछ एजेस में पहली है द रेस्टोरेशन पीरियड जो 1660 से 1700 तक चलता है उसके बाद बाद है द ऑगस्टन एज जो 1700 से 1745 तक चलती है फिर है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो 1745 से सत्रह तक चलती है द रेस्टोरेशन पीरियड सीज सम रेस्पॉन्स टू द प्यूरिटैनिकल एज स्पेशली इन द थिएटर रेस्टोरेशन कॉमेडीज कॉमेडीज ऑफ मैनर डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम अंडर द टैलेंट ऑफ प्ले राइट्स लाइक विलियम कॉन्ग्रीव एंड जॉन ड्राइडन Satire too become quite popular as evidenced by the success of Samuel Butler. Other notable writers of the age include एफ Fraben, John Bunyan and John Locke. जो restoration period है see some response to the puritanical age. इसमें कुछ response नज़र आते हैं puritanical age के यानी अगर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊँ तो puritans के कुछ एसेंस कुछ जेस्चर्स नजर आते हैं रेस्टोरेशन पीरियड में खास तौर से थिएटर में जो रेस्टोरेशन कॉमेडीज हैं जिन्हें हम कॉमेडीज ऑफ मैनर भी कहते हैं वो इसी वक्त के दौरान डेवलप हुई थी और ये जो कॉमेडीज ऑफ मैनर थी इनको जो लिखा ये किसके टैलेंट की वजह से हो पाया कुछ प्ले जैसे कि विलियम कॉन्ग्रीव और जॉन ड्राइडन ये दोनों महान प्ले राइट्स हैं द रेस्टोरेशन पीरियड के और कॉमेडीज ऑफ मैनर लिखने के महारथी हैं दोनों सटायर जो था वो भी काफ़ी पॉपुलर हो गया था रेस्टोरेशन एज के अंदर और इसका जो सबूत है वो ये है कि सैमुअल बटलर एक बहुत सक्सेसफुल राइटर हो गए थे और वो सटायर बहुत अच्छा लिखते हैं कुछ और दूसरे नोटेबल राइटर्स हैं इस एज के जिसमें एफ्रा बैन जॉन बनियान और जॉन लॉक शामिल हैं द Augustan age was the time of Alexander Pope and Jonathan Swift who imitated those first Augustans and even drew parallels between themselves and the first set Lady Mary Wortley Montague a poet was prolific at this time and noted for challenging stereotypically female roles Daniel Defoe was also popular जो ऑगस्टन एज थी भैया वो समय था अलेक्जेंडर पोप का और जोनाथन स्विफ्ट का ये क्वेश्चन तो एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि अलेक्जेंडर पोप किस एज के राइटर हैं इन्होंने क्या किया दोनों ने इमिटेटेड दोज फर्स्ट ऑगस्टन्स इन्होंने उन शुरुआती ऑगस्टन्स को गढ़ा को बनाया और इवेंचुअली इन्होंने क्या किया कि एक पैरल्स को ड्रॉ किया बिटवीन दैम सेल्स एंड द फर्स्ट सेट जी हाँ ऑगस्टन्स का पहला सेट और अपने बीच इन्होंने एक समांतर रेखा की थी एक समानांतर रेखा की थी आप इसे अपनी भाषा में ऐसे मान सकते हैं अगर मैं आपको इजी वे में समझाना चाहूँ कि अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट एक्चुअल में वो की हैं जो ऑगस्टन एज का दरवाज़ा खोलता है लेडी मैरी वॉटले मॉन्टैग एक पोइट हैं कवि हैं वो अपने टाइम की बहुत ही प्रोलिफिक और बहुत ही जानी मानी नोटेड पोइट रहीं और इन्होंने जो स्टीरियोटिपिकली फीमेल रोल्स थे उन्हें चैलेंज किया जी हाँ अब तक जितने भी महिलाओं के किरदार गढ़े जा रहे थे बनाए जा रहे थे उनमें उनको बहुत ही सबमिसिव दिखाया जा रहा था लेकिन लेडी मैरी ने इस चीज़ को बदला और अपनी कहानियों में फीमेल रोल्स को थोड़ी मजबूती के साथ पेश किया डैनियल डिफॉय जो हैं वो बहुत पॉपुलर थे एगस्टन एज में हाँ लेकिन एलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट के जैसा पॉपुलर ना कोई हुआ एगस्टन एज में और इन्हीं दोनों की वजह से ये एज फेमस भी है 
द एज ऑफ सेंसिबिलिटी समटाइम्स रेफर टू एज द एज ऑफ जॉनसन वॉज द टाइम ऑफ एडमंड प्रूक एडवर्ड गिबन हैस्टर लिंच जेम्स बॉसवेल एंड ऑफ कोर्स सैम्यूल जॉनसन आइडियाज सच एज नियो क्लासिसम अ क्रिटिकल एंड लिटरी मोड एंड द एनलाइटनमेंट अ पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू शेयर्ड बाय मैनी इंटेलेक्चुअल्स वर चैम्पियन ड्यूरिंग दिस एज नॉवलिस टू एक्सप्लोर इंक्लूड हैंनरी फील्डिंग सैम्यूल रिचर्डसन एंड टोबायस स्मॉलेट एंड लॉरेंस इस्टर्ने एज वेल एज द पोएट्स विलियम कॉपर एंड थॉमस पर्सी जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है इसको हम एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं ये जो एज है ये जानी जाती थी ये समय था एडमंड ब्रूक का एडवर्ड गिबन का हैस्टर लिंच का जेम्स मॉसवेल का और ऑफ कोर्स सैम्यूल जॉनसन का इसलिए द एज ऑफ जॉनसन है ये जो आइडियाज थे जैसे कि नियो क्लासिसिज्म था क्रिटिकल और लिटरली मोड था या फिर एनलाइटनमेंट था ये पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू था जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने शेयर किया था और ये जो लोग थे जो इन सभी टॉपिक्स को शामिल करते थे अपनी राइटिंग्स में ये इस एज के चैम्पियन थे कुछ नावलिस्ट जिन्होंने इस एज को एक्सप्लोर किया है उसमें शामिल थे हैंनरी फील्डिंग सैम्यूल रिचर्डसन और टॉबियास स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न एज वेल एज द पोएट्स विलियम कॉपर एंड थॉमस पर्सी लॉरेंस स्टर्न भी थे उसमें शामिल जो नॉवलिस्ट थे कुछ कवि भी फेमस रहे हैं इस एज के जैसे कि विलियम कॉपर और थॉमस पर्सी mm-hmm.